గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు శ్రీ ఆచార్య యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే మనకి మన కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి కండిషనల్ క్లాజ్ ఆర్ ఇఫ్ క్లాజ్ దీని నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా అసలు పేపర్ ఉండట్లేదు మీ అందరికీ తెలుసు అయితే ఈరోజు ఈ కండిషనల్ క్లాజ్ని ఈ కండిషనల్ క్లాజ్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో చూద్దాం చాలామంది పిల్లలు ఈ కండిషనల్ క్లాజ్ వచ్చినప్పటికీ చాలా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈరోజు కండిషనల్ క్లాజ్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం చూడండి కండిషనల్ క్లాజ్ కండిషన్ అంటే ఏదైనా ఒక పని జరగాలంటే అది ఒక కండిషన్ మీద బేస్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కండిషనల్ క్లాజ్ అంటాం అంటే చూడండి నువ్వు నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చావు అనుకోండి నేను నీకు ఒక బుక్ ఇస్తాను అలా నేను నీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవ్వాలని నువ్వేం చేయాలి ఒక బుక్ ఇవ్వాలి అలా ఏదైనా ఒక కండిషన్ మీద బేస్ అయి ఉండదని ఏమంటాం అంటే కండిషనల్ క్లాజ్ అంటాం మనకి కండిషనల్ క్లాజ్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ప్రాబుల్ కండిషన్ సెకండ్ వన్ ఇంప్రాబుల్ కండిషన్ థర్డ్ వన్ అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషన్ ఫోర్త్ వన్ రియల్ కండిషన్ మనకి ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయండి అయితే ఈ టైప్స్ నేర్చుకోకుండా సార్ మరి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఈజీగా ఏమైనా ట్రిక్స్ ఉన్నాయంటే మనం వీడియోలో మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దామండి ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రా ప్రాబుల్ కండిషన్ ప్రాబుల్ కండిషన్ అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ మీద ఒక సెంటెన్స్ ఏదైనా కండిషన్ మీద బేస్ అయ్యి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగడానికి అవకాశం ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రాబుల్ కండిషన్ లేదా పాజిబుల్ కండిషన్ అంటాం ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ యూ if you ask me if you ask me i will help you if you ask me i will help you ante if you ask me oka vela meer nannu adiginatlayite i will help you nenu meeku help chestanu mari nenu meeku help chestanu annaniki manaki ikkada condition entandi if you ask me oka vela meer nannu adiginatlayite nenu meeku help chestanu ala edaina oka sentence lo manaki work jaragadaniki 100% manaki possible unnatlayite manam em antam ante ప్రాబుల్ కండిషన్ అంటాం ఏమంటాం అండి ప్రాబుల్ కండిషన్ మీరు బాగా క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆస్క్ ఆస్క్ అనేది మనకి వి వన్ అవుతుందండి ఆస్క్ అనేది వి వన్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా మనకి ఈ ప్రాబుల్ కండిషన్ లో మనకి ఇఫ్ క్లాస్ పార్ట్ లో వి వన్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ మెయిన్ క్లాస్ పార్ట్ లో విల్ ప్లస్ వి వన్ వస్తుందండి విల్ ప్లస్ వి వన్ ఇఫ్ క్లాస్ పార్ట్ లో వి వన్ ఉంటే ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ పార్ట్ లో విల్ ప్లస్ వి వన్ వస్తుంది చూడండి ఇంప్రాబుల్ కండిషన్ ఇంప్రాబుల్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ asked me if you asked me i would help you if you asked me i would help you if you asked me oka vela nunu adiginatlayite neeku nenu help chese vadini ante edaina oka work 100% jaragochu leda jaragabochu alanti condition lo manam ee improbable condition use chestamandi meer ee sentence ni clean ga observe chesinatlayite ikkada asked v1 ikkada ikkada ask v1 ikkada asked v2 ikkada manaki if class part lo v2 vachinatlayite main class part lo would plus v1 vastundi ఇక్కడ మనకి ఈ కండిషన్లో విల్ ప్లస్ వివన్ ఈ కండిషన్లో వుడ్ ప్లస్ వివన్ మనం చూడండి వి వన్ వస్తే ఎవరు రావాలి విల్ ప్లస్ వివన్ రావాలి వి టూ వస్తే ఎవరు రావాలి వుడ్ ప్లస్ వివన్ రావాలి తర్వాత వచ్చేసి అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషన్ అండి అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషన్ చూడండి ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ మీ if you have asked me i would have helped you oka vela nu nannu help nu nanna nu nannu adiginatlayite nenu help chese vaadni ante nu nannu adagaledu nen neeku help cheyaledu ala edaina past lo jaraganatuvanti ante inga complete avaledu jaraganatuvanti two actions manu cheppinatlayite adu manaki em avutundi ante unfulfilled condition avutundi unfulfilled condition ante past lo aa rendu padalu jaragavu kani oka vela jariginatlayite ala chestam nannu cheptamandi chudandi had plus v3 had plus v3 would have plus v3 would have plus v3 chaala mandi adugutunnaru sir maaku english anta laga mem fluent ga mem ardham cheskelamu maaku emaina shortcut cheppandi ante exam point of view lo mem easy ga bit ela consider cheyalante chudandi ila shortcut manu chudochu dinni if class part antavandi if class part lo v1 vachinatlayite main class part lo will plus v1 vastundandi v1 vaste will plus v1 raavali ikkada v2 vaste would plus v1 raavali had plus v3 vaste would have plus v3 raavali మనకి మనకి ఈ ట్రిక్ కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఎగ్జామ్లో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చండి మనకి ఈ త్రీ పాయింట్స్ కానీ మీరు గుర్తుపెట్టు పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఆ సెంటెన్స్ అర్థం కాకపోయినా కూడా మీరు ఈజీగా మీరు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలండి ఎందుకంటే మనకి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తరచుగా ఎక్కువగా ఈ క్లాస్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుందండి చూడండి ఇక్కడ రియల్ కండిషన్ రియల్ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ 
రియల్ కండిషన్లో మనకి ఎక్కువగా మనకి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కానీ సైంటిఫిక్ ట్రూత్స్ కానీ అడవడం జరుగుతుందండి చూడండి ఇఫ్ యూ హిట్ హనీ బీ ఇట్ బైట్స్ మనకి తేనె టెగలు మనం వాటిని మన టచ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే మనం కలుస్తాయి కదా అది ఒక సైంటిఫిక్ ట్రూత్ అనమాట అలా సైంటిఫిక్ ట్రూత్ని మనం చెప్పడానికి రియల్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తామండి మనకి ఫస్ట్ ఇది ప్రాబుల్ కండిషన్ ఇంప్రాబుల్ కండిషన్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ రియల్ కండిషన్ చూడండి మనకి వి వన్ వస్తే విల్ ప్లస్ వి వన్ రావాలి వి టూ వస్తే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రావాలి హ్యాట్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే వుడ్ హ్యాట్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి మనకి ఈ రియల్ కండిషన్లో ఎక్కడ కూడా వి వన్ ఉంటుందండి ఇక్కడ కూడా వి వన్ ఉంటుంది మీరు ఈ యొక్క ట్రిక్స్ని ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు దీనిలో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేదండి ఇమేజినరీ కండిషన్ ఇమేజినరీ కండిషన్ సార్ ఇమేజినరీ కండిషన్ నుంచి ప్రతిసారి కూడా మన క్వశ్చన్ వస్తూ ఉందండి ఎందుకంటే ఇమేజిన ఇమేజ్ ఇందులో ఇమేజినరీ కండిషన్ కూడా ఒక పార్ట్ అండి చూడండి అందరూ ఒకసారి ఇఫ్ ఐ డాన్స్ ఎ బర్డ్ ఇఫ్ ఐ డాన్స్ ఎ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై ఇఫ్ ఐ డాన్స్ ఎ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై అంటే ఒకవేళ నేను పక్షిని అయినట్లయితే నేను ఎగురుతాను లేదా ఎగరగలను ఇఫ్ ఐ డాష్ ఎ బోర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై మనకి మనం పక్షి కాలేం కదండి అది మన యొక్క ఇమేజినేషన్ అంటే మన రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఇమేజినేషన్స్ని మనం చెప్పడానికి వాడేదాన్ని ఇమేజినరీ కండిషన్ అంటాం అండి ఎప్పుడు కూడా ఇమేజినరీ కండిషన్ మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో వర్ర వర్ర అనే బీ ఫామ్ రావాలండి అసలు మనకి ఇమేజినరీ కండిషన్లో వర్ర ఉంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వర్ర అనేది మనకి వీ టూ ఇక్కడ వుడ్ ప్లస్ వీ వన్ అలా మనకి ప్రతి ఇమేజినరీ కండిషన్లో కూడా మనకి వర్ర అనే వర్డ్ వాడతారండి మీరు ఈజీగా ఆ యొక్క వీ వీ వన్ వస్తే విల్ ప్లస్ వీ వన్ వీ టూ వస్తే వుడ్ ప్లస్ వీ వన్ హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ వస్తే వుడ్ హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ అది గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఇఫ్ క్లాస్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయ చ